আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন ডায়াল স্লেট সংবাদ অনুষ্ঠানে সাথে আছে মিনিশাত তাসনিম নিতু শুরুতেই আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি কমফোর্ট মেডিকেল সার্ভিসেস নিবেদিত সংবাদ শিরোনাম বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে 30 ডিসেম্বর কালো ব্যাজ ধারণ করে গণতন্ত্র হত্যা দিবস ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপি নেতৃবৃন্দরা ভোট ডাকাতির এক বছর কালো দিবস হিসেবে বাম গণতান্ত্রিক জোট সিলেট জেলার উদ্যোগে কালো পতাকা মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রথম বর্ষপূর্তি ও গণতন্ত্রের বিজয় উপলক্ষে নগরীতে বিজয় মিছিল বের করে সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দরা সিলেট সহ সারা দেশে জেএসসি ও পিএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত বর্তমান সরকারের অধীনে এলাকার উন্নয়নের জন্য বারোশো আটাশ কোটি টাকা সিলেট সিটি কর্পোরেশনে বরাদ্দ দেয়ায় আনন্দ মিছিল বের করে সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র হত্যা ভোটাধিকার হরণ ভোট ডাকাতির এক বছর উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির সিলেট সহ সারা দেশে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বছরের পাঠ্য বই বিতরণ করা হয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলার্স ডিস্ট্রিবিউটর অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম অনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে নগরীতে মোটরসাইকেল আরোহীদের মাঝে বিনামূল্যে হেলমেট বিতরণ এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ত্রিশ ডিসেম্বর কালো ব্যাচ ধারণ করে সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপি আয়োজিত গণতন্ত্র হত্যা দিবস ও প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় সোমবার দুপুর বারোটায় সিলেট নগরীর ঐতিহাসিক রেজিস্ট্রারি মাঠে সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপি উদ্যোগে গণতন্ত্র হত্যা দিবস ও প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় এ সময় প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বিভিন্ন পর্যায়ের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন এতে মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শামীম সিদ্দিকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন সিলেট মহানগর বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল কাইয়ুম জালালি পঙ্কি সিলেট জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আলী আহমদ মহানগর সহসভাপতি অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান হাবিব জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আব্দুল কায়ুম চৌধুরী সহ আরও অনেকে এ সময় সিলেট জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কামরুল হুদা জায়গিরদার বলেন গণতন্ত্র হত্যা করে এমন ভাবে হত্যা করা হয়েছে যে এই এক বছরে এটার দাফন কাপন সম্পূর্ণ করা হয়েছে এখন আমরা রাস্তায় না দেওয়ায় আমরা কি করব এটা বলের ভিতরে এসে আমাদের মনের কথাগুলো বলার চেষ্টা করতেছি সেখানেও মাইক ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না বলা হয় মাইক ব্যবহার করতে পারবে না তাহলে মাইক কেন আমাদের মুখে টেপ লাগাই দেন টেপ লাগাই দেন সরকার আপনাদের ক্ষমতা আছে সারা বাংলাদেশের যারা ডায়াল সিলেট টেলিভিশন সিলেট একই দিনে বাম গণতান্ত্রিক জোট সিলেট জেলার উদ্যোগে ত্রিশ ডিসেম্বর ভোট ডাকাতির এক বছর কালো দিবস হিসেবে কালো পতাকা মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয় দুপুর সাড়ে বারোটায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে কালো পতাকা মিছিল শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয় সিলেট জেলা বাম গণতান্ত্রিক জোট ও বাসদ সমন্বয়ক আবু জাফরের সভাপতিত্বে ও ছাত্র ইউনিয়ন জেলা সাংসদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নাবিল এইচ এর পরিচালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা আহ্বায়ক উজ্জ্বল রায় সিপিবি সাধারণ অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন সুমন ইউসিবিএল এর এম এ হাসিফ সহ অন্যান্যরা পরে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা ঢাকায় বাম জোটের কর্মসূচিতে পুলিশ হামলা করে নেতাকর্মীদের আহত করার তীব্র প্রতিবাদ জানান ইউনাইটেড 
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রথম বর্ষপূর্তি ও গণতন্ত্রের বিজয় উপলক্ষে জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে সিলেট নগরীতে বিজয় মিছিল বের করা হয় সোমবার বিকেল তিনটায় সিলেট জেলা পরিষদ থেকে কেন্দ্রীয় জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণে নগরীতে একটি বিশাল আনন্দ মিছিল বের করা হয় উক্ত আনন্দ মিছিলটি জেলা পরিষদ থেকে শুরু করে নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে চৌহাট্টাস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয় পরে সেখানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন খানের পরিচালনায় ও সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ কেন্দ্রীয় সদস্য সাবেক মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ শফিকুর রহমান চৌধুরী জেলা আওয়ামী লীগ নেতা আলহাজ আশফাক আহমদ সহ প্রমুখ এ সময় বক্তারা বলেন এবং এই সমস্ত কারণটা ধরে আমাদের দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে আমরা ছিলাম চরম দারিদ্রের একটা দেশ সেই অবস্থান থেকে এখন আমরা উন্নয়নশীল দেশে উপার্জনিত হয়েছি আমাদের আগামী লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের একুশ সালের মধ্যে আমরা মধ্যভায় রাষ্ট্রে এগিয়ে যাব এবং একচল্লিশ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আমরা ঘোষণা করতে পারবো সেই হাজার নেতৃত্বে সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে সিলেট সহ সারা দেশে জেএসসি ও পিএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গলবার দুপুর বারোটায় সিলেট শিক্ষা বোর্ডের সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হাবিবা বাছিদ সংবাদ সম্মেলনে জেএসসি ও পিএসসি পরীক্ষার পাশের হার নিশ্চিত করেন সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার বেড়েছে এ প্লাস ও পাশের হার পিএসসিতে এবারে পাশের হার বিরানব্বই দশমিক সাত নয় শতাংশ যা গতবারের চেয়ে বারো দশমিক নয় সাত শতাংশ বেশি গত বছর পাশের হার ছিল উনআশি দশমিক আট দুই শতাংশ এর মধ্যে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে তিন হাজার সাতশো একাত্তর জন যা গত দুই হাজার আঠারো সালে জিপিএ ফাইভ পেয়েছিল এক হাজার ছয়শো আটানব্বই জন এবং পিএসসি পরীক্ষায় এবার পাশের হার তিরানব্বই দশমিক চার নয় শতাংশ জিপিএ ফাইভ পেয়েছে পাঁচ হাজার একশো চার জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী ছিল বাষট্টি হাজার দুশো চল্লিশ জন জিপিএ ফাইভ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বলেন খুবই ভালো লাগছে এটা পেয়ে নতুন করে উৎসাহ যাচ্ছে যাতে ভবিষ্যতেও ভালো কিছু করতে পারি আমি এই রেজাল্ট পেয়ে অনেক খুশি অভিভূত সারা বছর অনেক কষ্ট করছি এই রেজাল্টের জন্য তো আজকে এরকম একটা রেজাল্ট করব ভাবতেও পারি নাই তো আমি অনেক খুশি হব এদিকে ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনীতে এ বছর সিলেটে পাশের হার তিরানব্বই দশমিক তেইশ ভাগ এই পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ পেয়েছে একশো তিরানব্বই জন আমার টিচার্স বাবা মা তারপর পরিবারের বাকি সবাই আমাকে সাহায্য করেছে আর এ প্লাস পে আমার খুব ভালোই লাগছে ইনশাল্লাহ ফিউচারে আরো ভালো রেজাল্ট করার ইচ্ছা আছে এখন তো আমার আর সায়েন্স নিয়ে পড়ার কোনো সমস্যা নাই সুতরাং তো ভালো করে পড়তে পারবো আর এরকম ফ্যাসিলিটিস যদি অলওয়েজ থাকে তাহলে আরো ভালো করতে পারবো ইনশাল্লাহ दर्शक फिर आसोर्ट मेडिकल सार्विसेस निवेदित विज्ञापन बिरतर पर साथ ही थकून
সিলেট নগরীর কাজলসায় অবস্থিত কমফোর্ট মেডিকেল সার্ভিসেস আপনার সেবায় নিয়োজিত আমাদের সেবাসমূহ ডিজিটাল এক্স রে প্যাথোলজি আলট্রাসোনোগ্রাম অ্যান্ডোস্কোপি ও কোলোনস্কোপি ইউরোফ্রোমেন্টি ল্যাব বায়োমেডিক্যাল অ্যানালাইসিস মাইক্রোবায়োলজি ইলেকট্রোরাইট হোমোডোলজি হরমোন লেভেল টেস্ট এছাড়া আমরা হাসপাতাল ও বাসা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে থাকি সুদীর্ঘ তিন যুগেরও বেশি দিন ধরে ব্যবসা পরিচালনা ও সেবা প্রদানের অভিজ্ঞতায় দেশি বিদেশি পণ্যের বিপুল সমাহার নিয়ে এলো রিফাত অ্যান্ড কোম্পানি আমাদের রয়েছে আটটি শাখা সিলেট শহরের প্রাণকেন্দ্র জিন্দাবাজার শহীদ প্লাজার সহ মেন্দিবাগ দরগা গেট সুবিদ বাজার গোবিন্দগঞ্জ এবং গোয়ালাবাজারে রয়েছে আমাদের শাখা রিফাত অ্যান্ড কোম্পানির সুপরিসর শাখায় আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ সাদে ও মানে সেরাটা নিয়ে আমরা আছি আপনাদের অপেক্ষায় দর্শক ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর বর্তমান সরকারের অধীনে এলাকার উন্নয়নের জন্য বারোশো আঠাশ কোটি টাকা সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বরাদ্দ দেয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানিয়ে সিলেটে আনন্দ মিছিল বের করেছে সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগ মঙ্গলবার দুপুর বারোটায় সিলেটের ঐতিহাসিক রেজিস্ট্রারি মাঠ থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে চৌহাট্টাস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে সমাপ্ত হয় এ সময় সমাবেশে সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেনের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদ উদ্দিন আহমদ সাবেক সহসভাপতি অ্যাডভোকেট রাজউদ্দিন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালিক সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফয়জল আনোয়ার আলাওর ও বিজিৎ চৌধুরী বক্তারা বলেন আওয়ামী আমরা আশা করি আমরা যদি সবাই সহযোগিতা করি এবং সুশৃঙ্খল ভাবে আমরা কাজ করি তাহলে ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে বাংলাদেশ মিছিল ও সমাবেশে সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন গণতন্ত্র হত্যা ভোটাধিকার হরণ সারা দেশ সহ সিলেট এক আসনে আওয়ামী সরকারের ভোট ডাকাতির এক বছর উপলক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার বিকেল তিনটায় অনুষ্ঠিত একটি অভিজাত হোটেলে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা সিলেট এক আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি উপদেষ্টা মোহাম্মদ এনামুল হক চৌধুরী সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কেন্দ্রীয় বিএনপি দিলদার হোসেন সেলিম কলিম উদ্দিন মিলন সিলেট জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কামরুল হুদা জায়গিরদার মহানগর সভাপতি নাসিম হোসাইন সিলেট জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আলী আহমদ ফয়সল আহমদ চৌধুরী সহ প্রমুখ शारीरिक भाव प्रतरोधे उद्योग नित पंचाश एक प्राणहानी 
আমার কাছে মনে হয় নাই একশো তাজা প্রাণ আমার কাছে জিনিসটি স্বাভাবিক মনে হয় নাই এবং সঙ্গত মনে হয় নাই অথবা আপনি বলতে পারেন আমার কলিজা অত শক্ত না আমি আমার তরুণ ভাইদের এইভাবে বিপদের মুখে ফেলে দিতে চাই নাই সেটি সারা বাংলাদেশের বেলায় প্রযোজ্য এবং মানুষ অনেকের প্রত্যাশাও ছিল যে আমরা হয়তো মাঠে আসি কিন্তু এটিও বাস্তবতা আমরা একটা রাজনৈতিক দল করি গেরিলা সংগঠন করি না দুঃখজনকভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় সমস্ত বাহিনীগুলি হাইজেক হয়ে গিয়েছে এবং তারা নির্বিচারে তাদের দেশবাসীর উপরে নিরস্ত্র দেশবাসীর উপরে নির্বিচারে নির্বিকার ভাবে গুলিবর্ষণ করার স্পর্ধা রাখে ক্ষমতা রাখে যারা রাজনৈতিক কর্মী বাসাবাড়িতে যারা আমরা থাকতে পারি না আমাদের বাবা মা যারা যারা হুমকির শিকার আমরা বুঝি যে এটি কত নিম্ন এবং কত অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রান্তিক হলে আপনি অনেক কিছু করতে পারেন কিন্তু শহীদ জিয়ার দল বেগম খালেদা জিয়ার দল তারিক রহমানের দল নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল আমি আবার বলছি আমরা কোনো গেরিলা সংগঠন না আমাদের নিয়ামক শক্তি হল জনসমর্থন মানুষের রাস্তা সুতরাং ধাপে ধাপে আমরা মোমেন্টা বিল্ড করে ইনশাল্লাহ আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে সিলেট সরকারি কিন্ডার গার্টেন প্রাথমিক বিদ্যালয় বই উৎসব দুই হাজার বিশ অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার সকাল এগারোটায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বছরের পাঠ্য বই বিতরণ করা হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ তাহমিদুল ইসলাম এতে সভাপতিত্ব করেন সিলেট জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সিলেটের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর কবির আহমদ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর সিলেট অঞ্চলের উপপরিচালক মোহাম্মদ সাফায়েত আলম প্রধান শিক্ষিকা নাসিমা আক্তার চৌধুরী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ জাতিকে শিক্ষা এগিয়ে নেওয়ার জন্য অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে এটি একটি অন্যতম দু হাজার দশ সাল থেকে প্রতি বছর মহিলা জানার ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে আমাদের ভবিষ্যৎ যে প্রজন্ম এই প্রজন্মই বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়ে আমরা তাদেরকে স্কুলমুখী করতে চাই তাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করতে চাই তাদের মানবিক জীবনে বিকশিত করতে চাই এই প্রচেষ্টা সেখানে অবদান করে শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট এই শিক্ষার্থীদের যে আনন্দ সেটি আমাদের ছোটোবেলার কথা মনে করিয়ে দেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার একুশ সেটি যে উন্নত বাংলাদেশ দেখার স্বপ্ন দেখেছেন এবং দেখাচ্ছেন যে পথ তার আজকে সেটা আমরা বুঝতে পারছি এরা এই উন্নত বাংলাদেশ তৈরি করবে আজ দুপুরে যখন খবর পেলাম যে সারা বাংলাদেশের মধ্যে সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলে আমরা এগিয়ে গিয়ে তখন আমার মনে হলো যে সারা সিলেটকে আমি বাংলাদেশে উপস্থাপন করতে পারছি আশা করি সিলেট সরকার ইন্টার গার্ডেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা একদিন সিলেটের নেতৃত্ব দেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে আমরা বৌদ্ধ পরিপ্র আমরা কাজ করে যাচ্ছি আর যা গভ্রযাত্রা যেটা মূল শুরু হয়েছে যে মূল সোপানটা বই দিয়েই শুরু এটা আমরা শুরু করতে এর জন্য আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই আমার স্কুলের পক্ষ থেকে এবারে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে সেরা সাফল্য অর্জন করেছে সিলেটের সরকারি কিন্ডার গার্টেন প্রাথমিক বিদ্যালয় মোট চুয়াত্তর জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ষাট জন এ প্লাস নয় জন এ এবং বাকি পাঁচ জন এ মাইনাস পেয়েছে যা বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় এক অনন্য রেকর্ড এদিকে সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই বিতরণ করা হয় বিদ্যালয়ের আদ্রিতা তালুকদার ও নাফিসা তাবাসুমের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান শিক্ষক বাবলি পুরকায়স্থ পরে উৎসবমুখর পরিবেশে বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া হয় নতুন বই পেয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দে মেতে ওঠে প্রতি বছরের ন্যায় এবার বাংলাদেশ সরকার চার কোটি সাতাশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশো সাতচল্লিশ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পঁয়ত্রিশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার একশো সাতানব্বইটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করেছে শিক্ষার্থীরা বলেন
সেটা আমরা সবই সবাই সমর্থন করি এবং আমরা খুব খুশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটা উদ্যোগ নিয়েছেন এর ফলে আমরা বছরের প্রথম থেকে বইয়ের সাথে সংযুক্তটা আমাদের বার বাড়ে পাশাপাশি হচ্ছে সহশিক্ষামূলক যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে সেগুলোতে আমরা সংযুক্তি অনেক বাড়ে আমরা সেগুলোতে খুব আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারি তাই এটা আমাদের জন্য খুবই আনন্দের যে মানুষ প্রধানমন্ত্রী আমাদের কথা চিন্তা করে প্রত্যেক বছর বছরের প্রথম দিন আমাদেরকে বই দিয়ে দিচ্ছে আমার অনেক ভালো লাগছে বছরের প্রথম দিনে বইগুলো পেয়ে গেছি তাই অনেক ভালো লাগছে আগে হয়তো এটা সম্ভব হয়ে ছিল না কারণ আগে অনেক দেরিতে বই দেওয়া হতো এখন আমরা বছরের প্রথম দিনে বই পেয়ে গেছি এটা তো আনন্দ কিছু হতে পারে না দু হাজার দশ সাল থেকে যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে এটা অবশ্যই আমাদের জন্য ভালো এবং এই বইগুলো পড়ে আমি বুঝতে চাইতে বেশি অবদান আজকে এই দিনটি আমার জন্য অনেক বেশি আনন্দের কারণ আমি আজকে প্রথম বছরের প্রথম দিনেই আমার নতুন বই পাচ্ছি যা আগে যারা আমার মা বাবা যারা পড়েছেন তারা পাননি আর বছরের প্রথম দিনটি যদি আমার জন্য আনন্দের হয় তাহলে পুরো বছরটাই আমার জন্য আনন্দ আনন্দ হবে এই আশা আমি করি এবং এই আমি আশা করি যে এই বই পড়ে আমি আমার দেশকে বিশ্বের বুকে উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করি সড়ক পরিবহন আইন মেনে চলুন সড়কের শৃঙ্খলা রক্ষায় আপনিও এগিয়ে আসুন এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলার্স ডিস্ট্রিবিউটর অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম অনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে নগরীতে মোটরসাইকেল আরোহীদের মাঝে বিনামূল্যে হেলমেট বিতরণ করা হয়েছে বুধবার সকাল সাড়ে তিন ঘটিকার সময় নগরীর কোর্ট পয়েন্টে বিনামূল্যে দুইশটি হেলমেট বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার গোলাম কিবরিয়া বিপিএম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু তাহের মোহাম্মদ শোয়েব বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ডিলার্স ডিস্ট্রিবিউটর অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব জুবায়ের আহমেদ চৌধুরী সভাপতি মোস্তফা কামাল সিলেট চেম্বারের পরিচালক হুমায়ুন আহমেদ উপকমিশনার ট্রাফিক ফয়সল মাহমুদ উপকমিশনার মিডিয়া জেদান আল মুসা সহ প্রমুখ বক্তারা বলেন ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে মোটরসাইকেল আরোহীদের হেলমেট ব্যবহার করা প্রয়োজন তাই মোটরসাইকেল আরোহীদের হেলমেট প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদে গাড়ি চালানোর জন্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আজকের এই আয়োজন করা হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী আপডেট পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ডায়াল সিলেট টোয়েন্টি ফোর ডট কম সেই সাথে ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে ডায়াল সিলেট লিখে ভিজিট করতে পারেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ